今天制作的这期视频呢，是为了帮助大家弄清地球的局势。如果我们了解地球真正的真相，我们的集体意识就可以转化它，从而推动地球的解放。在这篇分享当中呢，我会给大家详细的解释光明势力和黑暗势力之间的恩恩怨怨，以及光明势力的最终胜利。在两万五千年之前，黑暗势力。把地球划入隔离区，而且把人类挟持为人质。黑暗势力呢，创造了一套虚拟的现实系统，因此呢，没有人可以逃脱这个系统。他们同时呢，把跟神圣本源连接的光明存有困在地球，并为这个虚拟的现实控制系统提供能量。这套虚拟现实的控制系统呢，目前仍在一定程度的运转当中。它呢，通常。被我们称之为矩阵。矩阵呢，在现实社会的运作方式是利用猎户座、巴比伦的债务奴役金融系统和大众媒体的洗脑讯息。矩阵在以太、星光和心智层，利用电磁时空扭曲式，这个呢，类似于费城实验室中的科技设备。这些电磁式可以制造出一个封闭的幻觉系统，人事物在里面，就像是陷入永恒一样。这也就是为什么只有极少数的地球民众可以开悟或者实现完全的自由。这个矩阵系统呢，是由活的存有来控制的。他们呢，叫做执政官。执政官是一个希腊词汇，在希腊语中，它的意思是统治者。这些执政官呢，来自仙女座星系，他们选择去体验黑暗，并且拒绝与神圣本源重新进行连接。这里呢，大家要注意的是，仙女座星系也有非常正面的存有。这些选择体验黑暗的来自仙女座星系的存有呢，花了几千年的时间，利用基因工程创造了龙人，还有爬虫人，并且呢，把他们当做奴隶战士，用来扩张自己的黑暗帝国。我们所在的地球呢，是这个黑暗帝国中尚未解放的最后一颗星球，只剩下少数的执政官残党。居住在地球上，而住在以太层和星光层的执政官呢，又叫做业力领主。他们能在很大程度上决定任何投生在地球灵魂的人生旅途。他们呢，选择了我们的父母，也决定了我们的生活条件。这些呢，就是所谓的业力控制。他们在星光层呢，利用先进的波生成技术，影响地球星光能量流，进而制造负面的星象影响。他们同时呢，利用植入物。扭曲时空结构，制造时空中的黑洞异常现象，从而干扰我们的心智还有情绪。植入物呢是带有恶意编程的晶体，它通过强大的电子设备植入到地球上所有人类的心智、星光，还有以太的身体当中。在以太层和低层的星光层呢，他们的龙人管理员负责维护、维持矩阵运行的人工智能系统。这个智能系统呢有一个安全警报。当觉醒的存有利用圣光在矩阵上打洞的时候，龙人呢就会派出爬虫人奴隶战士攻击这名存有的心理上的弱点。这样一来呢，这名存有的震动频率就会降低，从而矩阵上的破洞呢也得以封闭。爬虫人奴隶战士呢也会不停地干扰地球人的心智还有情绪，阻碍人类的灵性成长。如果这些还不够的话，他们呢还会派出阿米巴变形虫形态的元素体进行额外的攻击，施加额外的压力。所有的负面存有呢，通常都藏生在星光层和以太扭曲时空结构的褶皱当中。黑暗势力的力量源自于恐惧，还有秘密议程。他们面对光、真理还有勇气的时候，毫无招架之力。只要大家都意识到这一点，心中没有恐惧的话。我们的意识之光就可以抚平时空结构中的褶皱，所有的负面存有呢，就会从地球的星光层和以太层当中消失。现实生活中的执政官呢，会利用转世系统进入到耶稣会，他们利用精神控制操控他们麾下的管理员、战士还有奴隶。光明会的龙人呢，是为他们负责金融系统的管理员，他们的战士呢。则是保护光明会的爬虫人雇佣兵，他们的奴隶呢是为他们打理日常工作的人类，他们通过耶稣会和共济会
第三十三度大师维持光明会的组织结构。所幸呢，这个结构现在总算是分崩离析了。在人类已知的历史上，发生过三次由执政官和他的附属种族——爬虫人、龙人——所发动的外星军事入侵。这三场入侵，都是物质层面。和精神层面的浩劫。第一次呢，是公元前约三千六百年的库尔干入侵，黑暗势力利用高加索山脉的维度门户进入地球。第一次入侵呢，发生在新石器时代。他们的目的呢，是要摧毁当时欧洲兴盛的崇拜女神的能量，因为女神的能量可以让我们连接到神圣本源，而他们想要的呢，就是摧毁女神的崇拜。第二次是公元前约三百九十三年的哈扎尔入侵，黑暗势力使用了同样的高加索山脉维度门户。第二次入侵的目的呢，是摧毁神秘学校、诺斯底教派，还有自然崇拜教派。接着呢，基督异教的大脑编程系统横空出世，这些洗脑话术既由低等星光丛的虚拟现实地狱系统，而变得更加有影响力。后来的教会。就利用这些学说来巩固他们的权利，还有地位。第三次呢，是一九九六年的刚果入侵，黑暗势力在饱受战争摧残的刚果、卢旺达和乌干达强行开启门户进入。这次入侵的主要焦点集中在以太层和低等的星光层。这次入侵的目的呢，是摧毁新时代运动，还有扬升的进程，并且强化矩阵。因为执政官的这套虚拟现实控制的矩阵系统呢，从一九九五年起开始崩溃，于是地球上出现了大规模的觉醒。可是大多数人呢，没有感觉到这场入侵，因为一九九六年黑暗降临在地球上的记忆，已经在一九九六年到一九九九年之间被强力植入物抹除掉了。现在呢，居住在星光层的执政官。还会针对地球上正面团体中的关键人物上的心理弱点发动攻击，试图呢从中制造分歧，还有冲突。他们呢想要模糊事情的焦点，让人类陷入琐碎的争执，从而没有办法去专心打击阴谋集团。所以呢，我们必须放下内部的争议，重新集中我们的焦点，推动地球解放的集体意识能量流呢，足以压过执政官的精神干扰。但是呢，这些精神干扰还是会造成不必要的拖延。不过呢，只要时机成熟之后，来自银河中央太阳的能量将会烧毁所有残存在以太层和星光层的矩阵障碍物，所有的负面实体都将彻底绝迹，改由天使和灵性向导进驻。这一刻，就如同预言中所描述的那般美丽，矩阵必将坠落。封闭结束，从而圣光得以进来。最后呢，我还要澄清一些对执政官的常见误解。执政官，也就是业力领主呢，跟扬生大师毫无关系。所有有关业力的内容呢，都是黑暗势力的诈欺和洗脑教育。他们在一千年前之前呢，就渗透了印度的神秘学校，宣传业力的目的呢，是巩固古代印度。种姓制度的控制力的，这些用业力进行控制的领主呢，居住在星光层，他们对即将转世在地球的灵魂呢，有着很大的影响力。扬生大师呢，也从未教导过业力。扬生大师会教导我们宽恕、爱，还有自由。目前地球上呢，并没有扬生大师亲自现身说法，而坊间的这些光之法门呢。全部来自扬生大师的信徒，而他们的教导呢，都或多或少的被误解了。听完我以上分享的这些，大家现在应该对地球的局势有了一个大概的认知了吧？